。本节目由五 G 视频手机双方头更清晰 ，OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。奥利奥，探案路上，黑白通缉。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。关注芒果好物或名侦专属产品。本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得一根金条，其余玩家需归还金条。死者真木偶是一位木偶戏的表演者。我刚看到这个木偶，真律师怎么到现在还没来？等一下，那个木偶不见了。第一个死者跟第二个死者就是按照木偶复仇计死把死的。凶手他想给我们制造一个木偶复仇的假象。两个杀人案。房门都是锁住的，两岸之间有没有关联？木偶之家发生了灭门惨案，山东鸡哥在牛奶里下毒。山东鸡哥就是我的爸爸，我爸他真的是个好人。我的妈妈就是你们口中的好花。好花，这个孩子就是我唯一的继承人。真木偶，真公爵的唯一继承人。应该属于我的东西，我要全部拿回来。真木偶，他跟我有渊源。这么大笔遗产，我绝不允许别人跟我平分。他是一个不到一岁就开始骗人的人，你根本不是继承人，对吗？也可以这么想。一个颠倒是非、颠倒黑白的人，最后的死就应该是这个样子。你有什么想法？根据现有的线索判断，嗯，我觉得可能陈和鬼的嫌疑会相对来说大一点。嗯，那欧探长觉得呢？我觉得我们有相似的直觉。嗯<笑> ，OK， 那我们第一票凭直觉走吧，好不好？祝我们好运。是你，希望是你。就<笑>是他。好。OK。谢谢。五、哦，那我们加油，第二轮搜证吧。好，耶、yeah。好，我们现在再看一下现场吧。在他的绳子上面是湿的，就是冰啊，化掉之后变成水吗？现在这个湿的绳子啊，和地毯的湿一定是冰块他用这个冰块的重量把它勒死，勒住。所以这个时候他只要把它弄晕，把现场布置好，然后把冰块拴在这儿，它慢慢化掉，然后冰块会慢慢化掉。等这里有火，等冰块化掉的时候，他人已经被勒死了。嗯，所以这个冰块是配重啊，有是一个能把他的脖子狠狠的卡住的一个配重。他要做这个延时装置是为什么呢？就他把它慢慢勒死。你给我，你给我讲讲，慢慢勒死跟一下勒死有什么区别？慢慢勒死，他可以不用在这待着。那为啥要慢慢勒死呢？他说的有道理，就是他为什么要让他慢慢死？他完全可以再把他喷晕了之后一下子勒死。这里还有一个剪刀呢。
。刚才我说这剪刀是什么用？看这上面还有个箱子，我们没打开，对不对？对，那个上面。我来，我来，我来。寄出时间：一零一九年十月一日。来。什么 ？B B。你谁啊？你好，我是紧急救援队的机长方雨玲。我小时候确实在木偶之家住过，我还发现了一个不为人知的秘密，并把它记录了下来，放在了这个箱子里。我相信这些秘密一定会颠覆那桩惨案。密码就是我们紧急救援队去海上执行任务的日子。收到，收到。大年初一。喂喂喂，耶，开了。哇，太棒了！大年初一紧急救援，大家多多支持。哇，又是一个 DV。原来是这样，当年从真正的送奶工那里得知有个小孩疑似下毒后，我就一直在找这个孩子，但是毫无线索，不知从何查起。这个孩子埋在这里的东西，提供的信息是个突破口。埋在这，埋在这里。来，嗯，哇、哦，我会动。这还在挖坑呢。还在挖坑。那是埋挖东西吗？走，走去挖东西吧。好可怕、啊！干嘛装备啊？哦，哇哦，哦，轻一点。大家踩一下哪个地方的土是松的。想破案的哎哎，这里，这里，哇！一家人，是一家人。爸爸妈妈、弟弟、妹妹。哎，有个信，有封信，有封信。爸爸，我要走了。你送给我的木偶小熊，我一定会好好保管。这是你留给我唯一的信物，是我们木偶之家的象征。虽然你一直关着我，但是我还是很爱你们。钥匙，钥匙。虽然你一直关着我，你给我，给我，我知道，刚这个门一直没开。门？啊，我不敢开。我放心。一直关着谁啊？有照片，有照片，有照片。来，先把谁？就是那个，是你，是你。你这是我的空间。那这个是什么意思？这是你要，这是你写的吗？这里面应该还有东西，我觉得。把墙墙。哇！哇！天哪！你用你写了血书。我是爸爸妈妈的孩子，我恨你。我才是爸爸妈妈的孩子，我恨你，你恨谁？你恨谁？你恨谁？我们再找找，我们再找找。这楼上会不会有东西？对，上面有一个箱子，但我没找到钥匙，在那个土里。一个盒子。钥匙，那个钥匙我刚找了半天没找到
。哎，找到了，找到了，在哪？盆栽里面。哦吼，开！小熊猫。何小丑的病例：患者全身皮肤紧绷。脸部变形、关节僵硬、体态全木偶状，患者为木偶综合症。此病会随着年龄的增长逐渐缓和，无需药物治疗。为什么你有木偶综合症？我五岁的时候得了这个病，后来因为我那个时候慢慢的越来越严重，就是脸不能动，然后手也不能动，然后而且手就是这样，我就天天在外面这么走，然后这件事情就成为整个 M 镇的一个笑话。爸爸就非常的觉得没面子，他就把我关在这个里面。后来爸爸找了一个杨子，杨子，嗯，他演我。跟外面说这是我的小孩，因为他觉得你丢脸<笑>生了病嗯，嗯，所以我就非常恨，我就在墙上写血书，就是说我才是爸爸妈妈的孩子、嗯，一直被关在里面，直到有一天，这个门突然被打开，一个一个我没有见过的仆人，是不是我妈妈？应该是我，他说你没有喝奶就好了，家里出了大事儿，然后我出来发现家里爸爸妈妈、弟弟妹妹都死了。我其实，在这里面的时候，我就拿了四个木偶代表我的家人，我就把这些木偶埋在那个地里面，就写留了那封信，嗯、就说爸爸那个我走了，走了对，然后我拿唯一拿的就是这个，我爸爸给我起的名字叫小何，我的全名叫曾小何，曾、哦、小何，他有那个标记耶，这是我可以证明我是甄家的唯一现在仅存的继承人的一个标志，跑了之后，后来就被。照片里面的那个这个小丑的，那是你的养父。对，这是你们的全家福。这里面已经没有我了。我知道有人取代了我的位置，但是我已经跟甄律师认过身份了。甄律师说，不对呀，一家五口带着三个小孩活得好好的呀。我就跟他讲了，那个其实是养子，然后他跟我说。你不要慌，你不要把这件事情告诉别人，我自然会有安排。然后我就等着他，一直等到昨天的时候，去的他的房间，撬开的亚克力的盒子里面看到了这个。对，我一看，我说：“哎，原来那个杨子就是真木。”这是你的杀人动机，杀鸡。那你也只有一半的杀人动机。甄律师没有针对我，小心头啊！你们，哎，这里，啊，取消收养协议书，领养了我又抛弃我的这家人，用我自己的手毒死你们，是你们最好的归宿。你要毒死他们吗？不是，不是，那个甄木偶要毒死他们家，不是要毒死他们家，他已经毒死了他们家。我来念一下啊，原送养方 M T 天使孤儿院，原收养方甄公爵男，收养甄木偶时三十五岁，现年三十九，也就是收养了四年。嗯，原被收养人甄木偶男放弃收养原因，这个孩子不善良且品行不端，趁家长不在虐待弟弟妹妹。经了解后发现，这个孩子从小如此。不适合甄公爵的木偶之家，经商议送回 M G 天使孤儿院，今后不再过问甄木偶的任何事。所以，一零零五年一月一号的时候解除了收养。下毒的时候是一零零五年的一月十号，十天以后发生的灭门惨案。我是带着这个信物来这儿，其实是想要要回我的家。但是，看到这封信之后，我才知道，所谓的好花也好
所谓的山东鸡哥也好，全部都是被冤枉的。没错，真正我的全家是被真木偶杀的。昨天晚上，甄律师贴出了一个公告，明天到我们的鞠躬仪式之后，大家就要告别了。也就是在那个活动之前，我必须要报仇，因为很有可能我就再也抓不到,不到他了。他了。嗯你从哪儿找到这个了？在那个亚克力的盒子里面。那这就说明了，其实律师是知道是真木偶毒死了你们这家人。律师应是知道的，应该是知道的。如果他从甄律师那儿发现了这个东西，而甄律师又告诉他说没有啊，人家一家五口带着三个小孩活得好好的，你会不会认为甄律师在欺骗你？我觉得应该有这个情绪。所以这是不是你杀他的动机？不是，现在就是要报灭门之仇。行吧，继续搜吧。哇，你好厉害！这是啥监狱服啊？啊这是什么？监狱。管家，管家。哎呀，快来，快！这房子盖的真好，这木头真结实，是吧？谢谢。我手艺可以吧？你那个囚服是什么意思？这个箱子打开过吗？没有哎。搜身，搜身。哎哎哎，干什么？干什么？搜身。干，干什么？让侦探来搜。我来看看,、哦、我来看,看你心里的。给我，给我。你是谁？这边有一个真公爵，一个真夫人。真小妹，这个是什么啊？我妈，好花。这个箱子，五位的数字吗？五位的数字吗？编号嘛，囚夫有编号啊。聪明，八九七五七，八九七五七，这是好花对吗？这是我妈妈，她戴着那个项链，然后这里有个小孩这不是我，霸王，双节棍。你是山东鸡，他没有自焚。啊，你是山东鸡。爸。拍机。寻找儿子，小瘦小，双眼皮，巴掌里。爸。哇。电影啊，牛还是天无绝人之路啊！只可惜我那貌美如花的好花，怎么生出这么个鬼？蛮好的，蛮好的，我认你。山东鸡恶霸逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐，证明外出偶遇，请绕行。这是一个偏见。这事儿是这样：二十二岁那一年，我有了第一个太太，生下了你哥
。没错，人生生下你哥的时候呢，他就走了。我妈生我的时候难产死了，然后我就带着你哥，孤苦伶仃把他抚养到了四岁，这时候遇见了你妈。没错，你妈妈好花，跟我在一起。而且对他特别好，对，一直把他当亲生孩子一样的照顾。但是，好花唯一不满意的就是他觉得我的生活不够安定。所以有一天，他离开我了。然后在一零零五年的一月的时候，山东基地乙发现了，他是他给我发来了一条消息，木偶之家打工的好花，于是。呃，陈木匠看到偷偷摸摸、鬼鬼祟祟装成送奶工去木偶之家的山东鸡哥，其实就是在找自己的太太。我来到了 M 镇之后，想尽办法想要接近这个古堡，但是由于古堡看管严备，没有办法趁虚而入，所以我就想了个办法，因为他们家每天有送奶工，我就威胁送奶工，让我换上他们的衣服。一月十号，我和送奶工一起来过来送奶。但是走到古堡门口的时候，突然有一个十岁左右的小孩儿，跟我们俩说：“哎，你们是来送奶的吗？快到树林那边去，有一个有有一个女人在等你们。”然后当时我想，会不会是好花？我二话没说，扔下这个奶瓶子，转身就往树林跑。那个送奶工也跟着我一块跑到树林。所以那个奶瓶子完全那个时候是处于我们没有看管的情况控制之外的。到树林发现被骗了，根本没人。等我们回来的时候，发现那个十岁的小孩正在慌慌忙忙地系那个袋子，系好，系完绳一跑就不见了。但我们没多想，心想还得赶紧把把奶送进去。我们就把奶送进去了。第二天，这个案子就全真闹得沸沸扬扬，然后就不知道从哪出来一个真律师，然后就在法庭上指证说是我干的，结果。他凭借三寸不烂之舌，加上人们对我的固有的偏见，把我逮起来。爸爸，那你是怎么逃出来的呢？我到了监狱里以后，嗯，狱里有一个老头，天天给我送饭。这个老头说：“我看你啊，天天在这个墙上写不是我，不是我，不是我，我觉得应该不是你。”说我呢也得了绝症。将不久于人世，你呢？放火把我烧了，这样了却我的痛苦。与此同时，你趁乱跑出去。我的天啊！正在我说不行的时候，老头先咽了气。后来我一想，行了，就算是苍天有眼，让我命不该绝。所以，我真的就放火，烧了他的尸体，然后。这个老头在监狱里，他的名字叫撒浪。从此以后，我出来就用撒浪的名字四处行走。我出来之后，就开始查找我妻子的下落，但是我听他们说，好花已经死了。有人造谣说好花也是同同案犯，结果也也被人用偏见杀死。目击者说，烧得像木偶一样，四肢僵硬，还提着线。嗯、那谁谁杀的好花，你知道吗？我是知道，甄律师是把我冤入狱的人，而且差点害我死刑，并且我出来之后回头去找儿子也儿子也不见了，嗯，因为当地。地震发了个发了一场大洪水，嗯，对，我的基地甲带着我走了，带着儿子也不知所踪。这个在哪发现的？这个上面写着“甄夫人”，底下配的是“抛弃我，你们才是一家人，那就一起去死”。甄小妹，你们抛弃我，你们才是一家人，那就一起去死。甄小弟一样的，你们去死；甄公爵，那就一起去死。女仆好花，替我背锅的人，烧了你就查不到我了。前几天来了两个人，在这表演非常烂的节目。哎，哎，啊，说谁呢？哦，这跟你没关系。对，跟你没关系。哦，没事没事。
过来演节目，我就看着台上有一个人，我说怎么那么面熟？后来我是因为是管家，所以我有一天在打扫房间的时候，发现了真木偶的房间里有一张他小时候的照片。我一看，这不就是当天十岁的骗我到树林，然后自己在那打绳结的那小孩吗？天哪！然后我就想把这事弄清楚。一月九号，溜到他房间，发现了这五个木偶，我才知道原来。他不仅是害死真公爵一家的罪魁祸首，而且还甩锅给好花，好花、嗯、把好花烧死，也是他干的。OK， 而且也顺带着害得我家破人亡，妻离子散。你的两重杀机都出来了。这个糖好难吃，你吃一个奥利奥嘛，嗯，吃个甜的。那边还有个箱子没开，对，那个公共区域有一个那个箱子。哎呦，哎呦，哎，这个老吓人了，嗯、刚才我就没敢碰它。<笑>来来来来，叫爸爸！<笑>你以为爸爸是被吓大的，但是很吓人，确实有点吓人。山东小鸡，我是当年和你爸爸一起送奶的送奶工，你来找我吧。见面详谈，送奶工叔叔，山东小鸡。我一直在调查我爸爸的这件事情，然后这时候呢，有一个号称跟我爸爸当时一起送奶的那个送奶工，说要跟我见面，然后跟我聊一下这件事情。嗯，他说这当时的那个小朋友，这里有有一个月亮的胎记。就是我在这里工作的时候，突然看到他有一个月亮的胎记，我断定这个木偶就是当时下毒的那个小男孩。所以你也知道了真木偶的事情，没错。画板。领养了我。又抛弃我的这家人，用我自己的手毒死你们是你们最好的归宿。这个他是知道的。假设界，哎嘿，这个是你拍到的刚才那一张纸吗？没错，这就是我在我们甄律师的房间里找到的。就是我去偷信的那一天，我就匆忙之间看到了这个，但我又不可能搬走，我也不能把它撬开。我就赶紧拍了张照片，我就走了。等于他也知道杀了全家的人，就是他。他也知道是他的父亲是冤枉的，没错。那就是他的杀机喽。他就是两个都有了。嗯。嗯这里面都看了吗？没看。在哪儿？这里。嘿，他插在土里。找到钥匙了。好啊，好啊，好啊。那是个。哦哦，是那个木偶。一模一样的木偶。两个。嗯。黑靴子。黑衣手套。那就估计他是举着，嗯、趁着夜色。你们是几点钟看到他的吗？七点之前。晚上七点，这是一件黑衣服，斗篷，黑斗篷，黑斗篷，黑手套。这里有好多植物的根，我知道是谁了。是谁啊？鬼鬼花匠。可是那个花园是公共空间。
哎呀，你吓死我了！你看它，它这里确实有两个钉。这两个钉子一定是有用的。但这两个钉不太……所以我想想啊，他那天凶手那天应该是拿着这个从这儿出发，跑了一圈儿，<笑>跑啊！当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。跑完一圈之后，他还得，然后装梯子。装梯子干嘛？梯子不是他要拉那个人的话，你忘了那个 video 不是这样这样这样这样上去吗？这个人从五点半开始，就有可能已经死了。对。他不需要在七点之前让我们看完那个木偶之后那么短的时间再去拉那个死者，可能之前那个 DV 早就都拍完了，五点多钟的时候，你知道吗？明白吗？明白。全都做过，都都做过了。那那七声是啥意思啊？啊？那七声，七声钟响就是告诉我们时间七点。那你不说他五点就死了吗？我的意思是，五点半之后，我们不就都没有相互在一块儿的时间了吗？发现吗？换句话讲，在鬼那发现的。哦，这里还有个箱子，钥匙在那儿啊。那我先上这边，小心。是不是在鸟嘴里？小鸟。小鸟。看到他在他腿上，我看到了那个钥匙。哦，在这儿。啊，本儿。毒死爸爸的下毒者问号。杀死妈妈的纵火犯，看来这种方法行不通了。污蔑妈妈杀了爸爸的人，真是真律师。骗子。骗子。骗子是你吗？你吗？是我。嗯。所以我才要给他们喝鸡汤。杀死妈妈的纵火犯，你是怎么找到的？这个木偶是什么意思？这个木偶是被烧过的。对，我在那个现场捡到这个木偶，嗯，然后我就一直在找这个木偶的主人是谁，然后我就发现他有这个木偶。嗯、我每个人都想杀，因为，呃，我有想杀他。然后还有他，他是因为我是真的爱他，但是我发现他是那个证人，他是那个污蔑、我跟他我跟他撒谎的那个人。对我跟他相爱的时候，我不知道他是这个证人。嗯、然后我就看到他那个笔记本，对，我一直以为真公爵是我的爸爸，所以我一直在找毒死爸爸的人。我也不知道是哪个王八蛋，就是这俺满口嚼舌头，到处撒谎，到处骗。你以后不要鬼鬼祟祟的好吗？送奶你就坦坦荡荡的送，还是我错了是吧？<笑>弄死他！不要不要不要！现在我们能够理解他怎么能够让这个木耳跑一圈了，对不对？对。那他是怎么在？我们大家看不到的时候，让这个手被托起来。我们做个实验吧，来把梯子给我竖起来，做实验，做实验。还是想把梯子竖起来看一下，我觉得梯子还是有作用的。首先，第一，这个镜头是放在这儿的，对吗？对。我们能不能拍一下试试？呃，把梯子这样来，架到这儿，刚好避开镜头，让镜头从梯子中间穿过去。DV 里面有没有梯子的倒影？因为它是对着玻璃拍的。我们再看一眼，再看一眼，有吗？没有。啊啊！我知道了。不，这个就是那个掉的东西吧？这样架在这两边
，对吧？对，在这两边，然后架的这两边的东西、嗯，上面吊，然后靠着这个东西拉。站在上面，他跟人应该在上面。站人站在上面，人应该在上面。不然的话，他怎么拉？对。或者像他说的，如果他用一个绳子做成一个，但这样竖着他不好弄，他可以在旁边。对他助个力啊,啊！对对对对对，这样、嗯、把它弄成一个滑轮。嗯，我们试试验一下，来，肯定可以。把它架开，肯定可以。首先第一个，先把那个……不行，这个人太重了。啊，试，所以要试一下嘛。没事，等一下啊。没试一下。爸，我爸，我帮你。不是不是，别动，帮我扶着。我帮你堵着压着。太重了，这太重了，这个不行，这个真的拉不动。把梯子摆正，然后再打开，再打开一点。好。但是这样子的话。这个楼梯玻璃反的非常清楚，你来看。哎，不行不行，不行，就做不到，太涩了。这个箱子有一个这个鼻儿，这里有麻绳，有。那就线索，麻绳就是线索。他可能是从这儿绕到这儿，所以才会这么拉，才会破。应该是绕到这儿，我觉得是，但也不行，但是他也得高度在、啊。向力的方向不对，你想最后把它抬起来的那个力，一定是往上的力。嗯，对。如果是绕到那儿，它那个力，那除非还有一组滑轮，有一组滑就先到这儿，再到这儿，再到这儿。对对，这是一组滑轮，这至少得有一个滑轮，这里有一个滑轮，然后过去从那儿再过来，是，这是对的。哇，这太复杂了！这个事情只有木匠干得出来。你可以先试一下，说通过这个，这可以的。你们看，这个非常的。我知道这个是能改变方向，但是最最初的这个把它往上掉的力，它的支点在哪？那个点是正上方，对，它是个直上直下的力。正上方。再再再看一遍，我再看一遍。你看。我刚刚发现一个细节。这个位置是褶皱的，它是个直上直下的力，正上方。这个人太重了，这个楼梯玻璃板的非常清楚。褶皱的，我知道了，我知道了，他根本我就跟我想的一模一样，他不是在这上面杀的，他们有没有可能是摆倒了之后在地上杀的呢？这块白色的不是墙，是布。这里有布，就是用这个打开扯下来，反正又不扯下来。他是在地上杀的，有道理。这样他就不用用那么大的力，然后把它铺在地上。对，这这样就说得通了，这样就可以跟这个轮滑滑轮就轮了。直接可以横着拉。对呀、啊，对，横着拉。它的力量就是从正上方上去的。聪明。然后拉，一边拉一边拍。聪明。对。可是，亲爱的们，这个。恢复这个柜子会不会时长很长啊？五点半以后，五点半以后到七点，两个小时啊，都有可能。嗯。那这钟声肯定有人调过。对，钟声什么意思？钟声是七点响的呀。他带着这个七声钟响，就是为了告诉我们，拍这个东西的时候，是我们都听到七声响。对对对对对。是拍到了七声钟响，早上七点。拍到了七声钟响，只要比七声多的话，它都可以拍到七声钟响吧？也是，嗯，对，只要九点、十点都可以，只要它及时按掉那个几。但是十一点零五分，他看见他过去取信了。我在干活的时候看到他走出去了，十一点零五的时候，所以就是十二点钟的时候是他的杀人时间。他所谓的这个全部都是障眼法，他想让我们知道的是有一个木偶这样转了一圈之后，从这砸了玻璃进来，然后把它吊死了。嗯，自导自演了一出
它其实在七点钟的时候只需要打破一个玻璃就好了。这个我们解开了吗？我们现在只解了一半题，同学们还有一道大题还没有解，马上就要收卷子了。这里还有什么吗？脚印，这有脚印。啊。鞋子，那个鞋，不是这双，是那一双啊！你看他的那个菱形，哦，是他的哦，对对对对对，他自己他自己踩上去的，凶手想假造他自杀。来，把他衣服解了。哇，那腿是空心的，看里面有没有什么东西。诊断单：郑律师，一零一九年九月三十日，癌症晚期，无特效药物，乐观，估计还能活四个月，这算是报应吗？他要死了，因为他知道自己得了癌症，所以他要宣布他自己当年错判的事情。所以他应该是两件事情，就是要公诸公诸于众。我觉得是自杀哎。自杀之后他怎么倒掉的？冰块或者怎么样是想我们想想看有没有机会。那他为什么他自杀都自杀了，为什么要还设计个局呢？他其实。他，我觉得他这个东西其实就说是报应，他其实还是想指向那个木偶。我觉得有可能是这样的，就像跟你的那个老头的故事一样，就是因为他反正命也不久矣，他用这种方法来成全我们中间那个嫌疑人。这样的话，其实用两件事情来证明一个无神论者。我作为一个无神论者，我当然不会认为是木偶勒死他的。用两件事情来证明一个无神论者，你必须得认，这就是一个木偶的杀人案。他其实是这样，他就想让，想把我们吓走吧？我觉得应该就是说，把侦探吓走。嗯、这个壁炉里有东西。这里这里这里有一个，这里有一个这个，这里有哦，有东西，来。写杀伤中心的时候，我知道我的人生要提前几天终结了，我终于可以从压得我透不过气的负罪感中解脱，完成了叔父交托的两件事情，把遗产交给他的继承人，找到了杀了他一家的凶手，我都做到了。很遗憾，我无法改变年少轻狂时所犯的错，真木偶的死在我意料之外。但做这件事的人，又是我无论如何都该保护好的人。或许让大家认为这是叔叔的木偶来复仇是最好的结局。希望我的死能够让大家和不速之客欧探长更相信这一切是灵异事件，从而放弃深入调查。这也是我能为那个人做的最后一件事情了。猜对了。对所以他最想保护谁？一对一吧，来，咱们我们继续琢磨这个啊，来，辛苦了。一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。OPPO Reno 3 Pro 五级视频手机，案情高能到手抖，稳定拍摄，靠 Reno。你怀疑谁？啊，我觉得假不鬼。但是你的嫌疑很大。不是我，因为我其实要杀真，我是今天就是在家里，我就想怎么杀他，但我没想出来怎么弄。真律师他命不久矣，所以他才贴了这个公告，他才在他生命最后的时候大张旗鼓的要休弃这个古宅，他其实就想在最后来弥补自己一生的遗憾。然后我知道这件事情之后，我就回来
沉，因为他拿了那个戒指，他也回来。然后呢，鬼鬼他也回来，各自找了自己的理由回来了。这三个人回来呢，是想要继承遗产。嗯，那么贾来呢，其实是为了报杀父之仇。而萨莱呢是报两个仇，一个是冤自己当年入狱的仇，还有一个他要找当时杀自己妻子的人，他无意当中也发现了这个真，木偶的那些所作所为。我们要理的就是从真律师的逻辑，他是如何撞见了对方或者发现了对方杀人这件事情。嗯，然后这个人为什么是他无论如何要保护的人？嗯，那我觉得陈，我们是不是先可以排除了？因为他没有理由保护陈，因为陈是坏人，陈不是无论如何要保护的人。嗯，那他要保护鬼的理由，就是因为他的妈妈，也是因为他的原因才走的。嗯，所以他也无论如何要保护鬼。我呢是真正的继承人，他也无论如何要保护我。嗯，那么甲跟萨是他真正对不起的人，因为他当时冤枉过这个山东鸡哥，也对不起他的小孩，所以他也无论如何要保护。这四个人都是说得通的。但是你想，如果真律师不搞清楚到底谁才是那个继承人的话，嗯，他为什么要保护呢？他有愧疚，他不见得要保护的是继承人。说这个绳子肯定是剪断的吧，对吧？这边剪刀。而且他为什么剪断这个绳子？有没有可能是这样？先把自己的脚绑上。对，这是对。他怎么绑自己的脚？他走上去，走上去先不对啊，不掉下来嘛，先站在那上，把脚绑,绑好啊，然后往下一掉。掉的时候呢，这里有绑着一块冰，然后他在这里绑了一块冰，但这个时候冰在这个地方是蹬到这上面的，没错。然后他把这个绳一剪断，一剪断掉下来，掉了。他就他就在挣扎之际，把这个剪刀放到就放到这个地方。剪断之后，冰块作用在脖子上，一下把它勒死，应该是。然后冰块慢慢化掉。对。啊，我知道了，我知道了，这还有一根绳子是在木偶手里的呀。对啊。他这先先摆在这儿，然后最后对,对吧？对。对的。那根绳子是摆在木偶手里的，所以他不可能动那根绳子。对。他要提前摆好。没错，他就这么死了。拿出来，真行啊！调查日志，萨萨，小熊木，竟然还有一个有信物的人，他跟叔叔又是什么关系？先稳住所有人再说。所以他写给你那个信是为了稳住你。遗产继承说明，甄小荷为甄氏家族唯一的继承人。这是他调查最后的结果。真丽是给我的爸爸汇了钱，害我没有妈妈，所以他要保护的人也有你。哦，那有你吗？没有我，他不知道我是谁，到现在没有出现证据证证明他知道我已经是那个山东鸡，他根本他一一直以为我是管家。真的吗？那你找证据啊。我来了， Hello. 我发现新的证据。哦、oh, ，真的吗？哇，好棒！什么？发现了一件事情，请坐。但是这件事情我不知道。首先，哎，我等一下，我先问一下你，你那个十点半去见的哈斯是是什么？十点半我去找他呢，是因为我不是一直有在送鸡汤给他吗？我到了那个木偶的房间，我发现他把鸡汤给倒了。嗯，但我只是觉得我第一个计划失败了，我准备晚上去动手，但还没有动手他就死掉了。嗯，调查日志，这是什么？这个呢，里面有一个，就是他知道他害了我妈妈，所以他汇了这些钱，但是这些钱是我不知道，他会给那鬼养父鬼养父，我一直给你爸爸汇了钱，因为我的原因让鬼花匠失去了母亲，这个错无论如何都无法弥补。啊，他是很愧对鬼的。这些是什么意思？有胎记的人也出现了，还带着有叔叔家族徽章信物，他会是下毒的人吗 ？OK。古真公爵名下遗产，哇，全部交给甄小娥
。那这个小何的这个嫌疑也太大了，律师会很想要保护他。你现在你有什么推测和判断吗？嗯，那只能怀疑继承人了。好，那你去叫，你去叫甲。好的。哎，谁那儿会有大大小小的工具呢？小心，来，爹地。那如果，哎呀，爹地真乖。哎呦，没白养你啊，<笑>养了我四年，好吧？养了你四年，<笑>养了我四年走。这是家长最幸福的，养到四岁，孩子就被人带走了。还有在找到的时候，你看长得这一表人才，都不用辅导作业，不用辅导作业，<笑>直接长大了。唯一的就是有可能马上要坐牢。嗨，你好 ，Hello，Hello，It's Hello, me。你这期凶手梦圆了没有？我已经对凶手这种东西已经不在乎了。你不觉得你是这个被保护的人吗？我觉得我是被保护的人，因为他回我回的信上面写着，他说我一直在默默的关注你，也是愧疚，对吧？嗯，那也是因为愧疚，说这一家人，然后因为父亲入狱，然后孩子没人管，是不是这样？所以我觉得现在有可能的大概就只有我，和小丑，还有我妹妹。会，嗯，对，其实只有这么三个人，因为他最后能够把这个遗嘱这么准确的给小何，嗯，那就说明他肯定已经调查清楚了，嗯、这个人跟木匠，木肯定跟木匠是没有任何关系的了，继承家产也没有任何关系，所以第一个能把木匠给排除掉。嗯、然后我觉得萨就是我爸爸。因为的确没有很明显的证据说指出来，说甄律师他其实是知道我爸爸的真实的身份，那应该不是他，所以我觉得可能就是在我们三个人里面。我终于可以从压得我透不过气的负罪感，一定要注意这个负罪感。打赢了那场官司，其实他是很负罪的。负罪的。那那场官司中最受伤害的人是谁？他的负罪感对于谁来讲最重？应该都挺重的。因为何一家其实是甄默杀的，所以他的负罪感可能是更多来于山东籍的家庭。我即便和我妹妹两个人的确让他有负罪感，但我觉得我们两个还到不上一个无论如何都要保护的这样子的一个状态。你怀疑谁呢？比较怀疑何小丑一点点。我是这么觉得的。好，你去帮我叫一下陈。好的。萨萨，嗯，小贾如果知道那个制作过程的话，因为最后就是我们发现墙上有皱褶，但是我没有找到解法。我想到是块布，但是他，但是他想到把布铺在地上。对。我现在就在想说，这到底是一个凶手的玩法呢，还是也比较高能的玩法？请坐。你干嘛？你干嘛心事重重呢？他为什么不保护我呢？<笑>不是我在想，嗯，撒管家说他现在不知道他是山东鸡哥，真律师不知道他是谁、啊，那就不存在保护他。你是说，<笑>那他为什么保护你呢？就确实找不到理由。他保护你的原因是什么？如果他看见你杀了甄某，他会说什么？他就会把我绳之以法。<笑><笑>你这么跟我要头，我就要投你的。就我这种不按套路出牌的人，我劝你最好不要<笑>啊！真的别投，投我是浪费。你帮我叫仨。哎，欢迎，请坐。有眉目了吗？我已经半条命了，<笑>脑子烧坏了。你告诉我这件事情能不能排除掉大部分的人？反正现在我们可以梳理出该保护的几个人
和鬼讲，这三个。嗯，还有一点是我觉得奇怪的是，我到现在没想出的面目，就是、嗯、凶手为什么在十二点的时候不多不少要留七下？也就是说，他在中午十二点的时候就计划好要在晚上七点让所有人发现尸体。他知道我七点钟要来，跟那封信是有直接关系。那封信十一点零五送到的这里。嗯。我们发现这封信的时候是在死者的口袋里。嗯，凶手留七声响，就是为了跟晚上七点的钟声吻合上，然后把我们所有人晚上七点带过去。七点是一个什么时间点？就是你来的时间点。谁知道这个事儿？如果这个七是凶手刻意留下的，那谁知道这封信？谁就有可能。好，那我们集中讨论吧。哎呀。这是一个绝对在五 G 以来排名前三的设计，给你们点赞，设计的牛，来吧。因为现在我们最有效的证据还是刚才拿到的那封所谓的遗书，我觉得这里面的讯息还是最重要的。所以根据这个，我们做了一下排除。嗯，我无论如何都该保护好的人，有三个，没错，一个是亲骨肉，对。另外两个孩子是他曾经亏欠过家长、对不起过的。陈是因为他干过坏事儿，他没有必要保护他。萨是因为他不知道你还活着，他说他一直在关注这个孩子，就是他在心中是默认他的父亲已经死了的。对他不知道他还活着，所以呢，这个凶手就在三个孩子之间。我先说一下我为什么不是我的原因，哎，你稍往后一点，我想看着侦探的脸。哎呀，够厚了吗？父子俩真的是。我再从头说啊，凶手费尽心机做了一个萨萨认为是这五季以来可以排名前三的机关，就是为了让大家证明，相信这是一个诅咒，这是木偶曾经做的事情。在我五岁的时候，我得了这个病，叫木偶综合症，然后我就变成像一个木偶一样。于是整个镇开始有一种谣言，说真公爵家的木偶成精了，跑出来可能会祸害人。一年之后，我父亲越来越觉得他不能遭受这样的流言蜚语，于是他就把我狠心的关在了楼梯下面。我的童年就是在那儿度过的，请注意，五年来我没有离开过那个小小的空间。我只能通过房间里面狭小的缝隙看到外面的生活。我更觉得可怕的是，他们为了让外人觉得我并没有消失，找了一个杨子来取代我。所以对我来说，这五年或者说木偶成精这件事情，是我人生一辈子的噩梦。所以，我可以有一千种办法来恨这个真木偶，我可以用一千种方法来杀他。但是我绝对不会用木偶成精这个方式，因为这对我来说才是真正的诅咒。侦探有什么想法？所以我们现在得到的最关键的一个信息就是这封信了，对不对？对，没错。而且他也说了，真木偶的死是他意料之外的。但他一定知道了是谁杀的真木偶，他一定是撞见了。对。能不能再念一下这个？很遗憾，我无法改变年少轻狂时所犯下的错。真木偶的死在我意料之外，但做这件事的人，又是我无论如何都该保护好的人。或许让大家认为这是叔叔的木偶来复仇是最好的结局。希望我的死能够让大家和不速之客欧探长更相信这一切是灵异事件。从而放弃深入调查，这也是我能为那个人做的最后一件事了吧？我能为那个人做的最后一件事。通过这句话，我基本排除和了，因为他说的是，很遗憾，我无法弥补年少轻狂时犯的错。他不是他犯的错，对，他跟他犯的错没关系，对，犯的错是他们俩。
因为他最后一句话是这么写的：这也是我能为那个人做的最后一件，说明那个人就像刚刚侦探说的，他为那个人做过事情了。那为那个人做过事情，只有为何做过，为花做过，他没为我做过任何一件事情。默默关注你啊！默默关注我，这算是他为我做的事情吗？对啊。还有一点，十点半的时候，鬼去给真木偶送鸡汤，然后他回头的时候无意当中瞥见，真木偶把汤给倒掉了。有，我刚刚跟侦探说了。当他瞥见这个的时候，其实他明确，他就明确自己必须马上动手，必须马上动手，因为等不到明天了嘛。假弟弟是发现了整个的过程。自己的父亲是怎么被冤枉的？而且你心里是真实的认为自己父亲已经走了。其实你的复仇心是也是很强的。还有一点，说句实话，就是这一个，怎么把重力变成摩擦力，然后线条什么这种，我觉得其实跟建筑学还是蛮有关系的哈，对吧？有点吧。<笑>但是反正目前推出来呢，我觉得就在我的两个孩子当中，<笑>一个爸爸坐在这儿，我们听爸爸的吧。爸爸是爸爸，爸爸你爸爸你在说认真的把嫌疑人最后锁定在了自己变成两个孩子,孩子当中。对。我我还想说一个，就是说，如果我要杀人的话，我其实用不到木偶。其实我跟木偶本身就没有很大的一个关系在那边。因为用木偶诅咒，你可能可以逃脱罪名。对。还有一个细节，嗯，杀害真木偶的时候，复仇的木偶是一个女孩，一个女孩，好花。真律师自杀的时候，他伪装成的复仇的两个木偶，一个男孩，一个女孩，好花跟你。那这两个可能是他最亏欠的人嘛？他是想造成。好花复仇的感觉，投票吧，我们。来吧，我的。投票吧，加油！相信欧探长。愿凶手保佑我们。<笑>根据最后一封遗书。这里面是我我们的一个最关键的讯息，能为他做最后一件事的人又是谁呢？他对这个鬼花匠有很大的亏欠，一直在给他汇钱。假设计呢，他一直在默默的关注他，好像也没有做什么具体的事儿。嗯，何小丑，继承人是他，嗯，所以他要保护。那这三个孩子里面，我们选一个投票。请看。你偷偷告诉我你想投谁？偷偷告诉你啊，真的吗？嗯，我看我们俩意见同不同意？嗯，因为我心目中已经有我想要投的人。指的是河或者鬼？嗯，好，听你的。OK， 好，那我们就投他。棒棒棒棒 ，Hello，Hello，Hello， 哈哈哈， hello, hello, hello. <笑>好期待哦，不知道这次能不能投对。首先。陈木匠肯定不是，我爹爹也肯定不是，就只剩下何小丑跟我的妹妹，真的很难选。能把整个现场布置成一个用木偶来杀人的这样子一个状况的话，我觉得其实是小丑是对木偶最了解，所以我最后把票投给小丑，希望能对吧？哈哈哈。这个案件，我觉得萨管家不是，是因为萨管家呃的身份在甄律师那里是没有被查明的，所以他并不知道萨管家就是当年的山东几哥。那么陈木匠从甄律师已经写好遗嘱，把遗产留给我的这个情况来看，他已经识破了陈木匠是个骗子这件事情，他没有理由去保护一个骗子。那么也就是说，剩下假设计跟鬼花匠，我觉得从杀人动机的情况上来讲呢，一个是杀母之仇，一个是杀父之仇，其实不相上下的。但是我觉得，对于木偶这件事情比较熟悉的，同时在十点半发现，这木偶没有喝汤，杀机变得更加强烈的是鬼花匠，我投给鬼花匠。
底是谁呢？我觉得最关键的，对凶手有指向性的就是甄律师的这封也算是遗书吧。相比之下，我怀疑的。应该是他了，不知道有没有猜对。开门。这个人呢，就是那个自杀的人最想保护的人。对，我要投他。开门。哈哈哈哈哈哈！啊，我觉得五季以来，我终于在最后关头找到了一个我认为是基本能够让我锁定凶手的一个证据。我是有信心的，搞定了。有一种不祥的预感，不祥吉祥的。你心里有感觉是吗？为什么吉祥？我三搜搜到东西了。哦呦，哦，真的，很难很难。待会儿待会儿再分享吧。今天这个投票，我很有安全感。你看这安全帽。《明星大侦探》第五季第九案，木偶复仇记中，究竟谁是杀死真木偶的凶手呢？现在公开投票结果。首先公开获得零票的安全玩家，何小丑。我们一定不是零票。获得零票的是。萨管家，我的不是零票吗？六根金田。还有一位玩家也是零票，他就是假设计。啊！恭喜两位玩家，嫌疑暂时解除。我有票，竟然没有人投我。这可有票。在剩下的三位玩家，何小丑、陈梦家，没有被大家忘记。鬼花匠，三位玩家中，究竟谁的票数更高呢？陈梦家获得一票，回来吧。<笑>我不接受，嫌少是不是？好了好了好了。在剩下的两位玩家，何小丑。和鬼花匠中，究竟谁获得票数更高呢？获得更多票数的玩家是鬼花匠，请把鬼花匠关进笼子。发发，发发，闺女，再见了，妹妹。爸爸也没照顾好你，你看。我投，我投出不去。<笑>发发。我只能这样了。究竟鬼花匠是不是杀死真木偶的凶手呢？探案神器 OPPO Reno 3 Pro， 真凶揭晓时刻。现在我宣布，各位检举，检举。成功，成功！耶！耶！发
要爆！我三艘搜到了一个重要的东西，有一个非常重要的讯息：鬼的空间是单独的。我们设想一下，凶手最后作案的路径，从真律师的窗口开始，拿着木偶跑过，路过甲的窗口，路过我的窗口，路过河的窗口，穿过鬼的窗口，路过陈木匠的窗口。但是请注意，陈木匠的窗口和鬼的窗口是正对着的。他跑到上面之后。直接到达他要作案的那个房间，然后砸碎玻璃。请注意，砸碎玻璃以后，可能人们就会出来开始观望了，因为大家都会听到这个声响。所以，凶手一定要找一个避开所有人的门口的路径，只有鬼的路线是最安全的。我突然想起来，甄律师的房间和假设计的房间都在进大门以后第一个。嗯哼，你敲开门之后，我在大门这儿跟你聊了半天天。嗯。最后，甄律师是从哪出来的？大管家，好、哦，你来的正好。这里来了两个不速之客。后面，从这儿这边出来的，对对对对对。甄律师为什么没在房间里？我觉得他是撞见了什么人？鬼花匠。因为鬼花匠在砸完玻璃之后，他可能要把这个衣服和木偶扔到这儿。他在往回走的时候，唯一路过甄律师的窗口被甄律师发现了。甄律师跟到了后面，然后发现了鬼花匠作案。要大，大家错过的关键性证据，除了萨管家分析的鬼花匠行动路线外，甄律师从后面花园方向过来，是因为他在花园里埋了一个东西，是一朵花瓣，花瓣上有一块玻璃碎渣。谢谢，请侦探助理送上金条来一根。多谢晒，好，谢谢你。我觉得呢，我得向女儿说一声对不起。就发生今天所有这些悲剧，所有的一切都是因为年轻的我，不懂得珍惜，不知道什么才叫真正的价值。我以为靠拳头就能打天下，但是我身边的人看到了拳头，没有办法给他带来幸福。所以这么多年他受的苦，包括后来他走的弯路，我觉得年少轻狂是犯下的错误，是无法弥补。说到这里，我要向在座的所有人。道一个歉，由于我心智的不成熟，撒下了很多的谎。还想说一件事，大家对于对于我妈妈的美丽，我觉得大家是一个偏见，因为美丽不是一种错。虽然陈在十岁的时候犯了错，但是我觉得不是一个小孩的一个谎语就可以造成这样的悲剧，还是因为有太多的人用偏见、偏见的推波助澜去决定所谓他们认定的一个事实，然后导致两个人被冤枉，然后也导致了这么大的悲剧。所以我想，可能大家还是应该放下偏见。对，好吧，在这里呢，谢谢我们的 OPPO 暗情高能到手等稳定拍摄靠 Reno， 感谢五 G 视频手机 OPPO Reno 三 Pro 对本节目的大力支持，谢谢 OPPO， 谢谢。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开，感谢记录美好生活的抖音 APP 对本节目的大力支持，谢谢。奥利奥看案路上黑白通吃，感谢好吃好玩在一起的奥利奥对本节目的大力支持，谢谢。有百事吗？有百事吗？有百事吗？感谢美食搭档看案必备的百事可乐对本节目的大力支持，谢谢。发现真相，发现更赞的自己，感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持，感谢。以黑吸黑，卸伪装，更进一步显真相。感谢卸妆黑科技、欧莱雅黑魔水对本节目的大力支持，谢谢。好啦，以上就是本期的《明星大侦探》，大白吧，真相，再见，再见，再见，鬼，再见了，芳芳，拜拜，妹妹，哎呦，闺女，等出来，爸爸再好好弥补啊。再见了，我错了，对不起，请你原谅我。现在网络社会很发达嘛，偏见肯定会有。人云亦云，没有自己独立的判断。
这个偏见一旦有了一开始，就会一直偏见下去。你再怎么努力也。也没办法，大家也都还是会，呃，用这种方式去看待这些。你看似无心之举，但其实是对他们伤害非常深的。大家宁愿相信自己的偏见，也不愿意相信，也不愿意有人出来做实际的调查或者取证，因为你内心先入为主，你已经有了答案，你不会再去想为什么。这就是。为什么人会被眼前的这种假象所迷惑？不要着急的把自己片面的看法去强加给别人，更不要因为自己某一些其实不成熟的看法，试图去改变别人的命运。用心去交朋友，去看待别人，看待这个世界，而不是说用耳朵去听别人说什么。大家遇到偏见的时候，不要用逃避的方式来对待他。你自己是什么样的，你自己清楚。真正决定自己人生、能改变自己的人生，是你自己的想法和你身边很近的人对你的判断。你要摆正好自己的心态。你如果有做得不好的地方，那我们就努力的去改正，然后去进步。每一个偏见都是有能打破的机会，就看你努不努力了。如果这个世界上，更多的人能够学会理性的思考，用更多的角度去探讨、去质疑。我觉得能消除很多的偏见，也能够让很多事情的真相暴露出来，真正把问题得以解决。我这是造了什么孽呀？<笑>高山流水遇知音，我在这儿呢，只有一条感情线，就是撒花。你混蛋！我是私家侦探啊，左长龙，右卧虎，中间一个二白。大哥，你在这干嘛的？在这儿绿男红女的，没事能叫隔壁老陈吗？老高，我现在。应该是遗孀了吧？哇、啊！死者的身份是这国唐人街上真实老郭董店的老板真古董。老公，弟妹，真古董藏了很多水墨夫人的藏画，自展出的七幅画全部被人替换，只有真知道这幅画的品质。你居然敢拿走我的高山流水图！我一定要想办法把这些属于我的画夺回来。指天为誓，就我那么爱他，我一定要保护他。他一定要干掉他老公，弄死他。Q 终于查到了真相。我天，他这是要除掉多少人呢？好大的一盘棋、哦。我们说偏见呢，它是一种无端的揣测，或者说是一种选择性的接受，像是戴上了一个有色眼镜来看这个事情哈，所以一切都失真了，没有客观的公正，是一种以偏概全，或者是一种先入之见，这个就是我们平常所说的偏见。其实这个社会，我觉得它是真的是充满了偏见的，因为人们好多呢。他并不了解事情的真实的情况，他在这方面他没有仔细的思考过。我觉得要想这个去掉社会偏见哈、啊，就是各种各样的偏见，就是把那个有色眼镜摘掉，看清事情的真相。所有的旁观者哈、啊，都应该有一种就是。客观的追求真相的一种态度，而不是说就是按照自己的偏见哈、啊，就把这个莫须有的这个罪名就加在某一个人的身上。正确的认识一个事物的最基本的途径哈、啊，就是要去掉偏见。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺。摘录移动资讯平台，网易新闻、网易娱乐、网易号。
，独家深度合作媒体，新浪娱乐、新浪新闻客户端，特别合作新闻客户端，界面新闻、一点资讯、Zucker 封面新闻，特别合作 WiFi 万年钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌。感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大疆网、红网、大众网。侦探再度集结，神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。